Et hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous présenter la prochaine série qui va arriver sur la chaîne où on va créer un jeu de plateforme à la troisième personne plutôt sympathique et pas trop compliqué. Ce petit jeu, on va le faire sur Unreal Engine 4 que je suis en train d'apprendre euh, tranquillou pilou chez moi. Si vous voulez suivre ce tuto et puis le faire en même temps chez vous, c'est totalement possible. Il vous suffira juste de télécharger le logiciel Unreal Engine. Donc pour ça, très simplement, vous allez sur, euh, vous tapez Epic Games, vous allez sur le site d'Epic Games, tu connais Fortnite, voilà, ça te dit quelque chose. Et vous allez cliquer sur Unreal Engine. Donc là, il y aura une petite page pour le télécharger, euh, genre euh, il y aura marqué Get Started No, voilà, ici là. Ça va vous demander de vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit sur Epic Games, et puis vous téléchargez une reel, et puis voilà. Quand vous avez téléchargé le launcher Epic Games, vous allez arriver sur cette page, donc normalement ce sera plutôt accueil, mais vous allez cliquer sur Unreal Engine pour arriver sur cette page. Donc là on a les projets Unreal Engine, la version euh, du logiciel, donc nous on va utiliser la 4.20.3, et euh, là on a nos, nos packs de ressources, euh, donc là j'en ai pas mal, mais euh, on va en utiliser qu'un seul, on va utiliser le pack Platformer Starter Pack. Donc, si vous êtes chanceux et vous regardez euh, cette vidéo en avril, euh, pff, en mai 2019, ce pack est totalement gratuit euh, sur le marché de parce que chaque mois, en fait, il donne des packs gratuitement. Et vous avez tous ces packs-là qui sont gratuits ce mois-ci. Donc, vous voyez, tout ça a une valeur environ de 450 euros, un truc dans le genre, je ne sais plus. Mais moi, j'ai quasiment tout pris. Il y a juste celui-là que j'ai pas pris, puisque je... Bref, et il y a ce petit platformer starter pack là qui est totalement intéressant pour cette petite série et vous allez euh, donc pouvoir l'avoir la, gratuitement. Et euh, je vais vous montrer un peu euh, ce que ça donne parce que j'ai ouvert un projet avec euh, la map d'exemple de ce pack parce qu'il y a toujours une map euh, d'exemple dans les, dans les packs qu'on télécharge pour vous donner une idée d'un peu de ce qu'on va faire en fait. On va être une petite boule qui va pouvoir se balader comme ça sur une map et le but du jeu, ça va être de trouver euh, des clés pour ouvrir des portes. Enfin, c'est un jeu de plateforme totalement basique. Hein. Tu récupères des pièces, tu auras un compteur de pièces, tu auras des trucs cachés. Donc, c'est un mélange de jeux à, à, à la fois d'énigmes. Enfin, d'énigmes, je, je parle à, assez gros parce que tu as juste une clé à trouver pour ouvrir une porte. Mais c'est déjà pas mal. Mais euh, voilà. Donc, ça va pas que être un jeu de plateforme. Ça va être aussi un jeu d'exploration parce qu'on va s'amuser à cacher des trucs sur les maps. Mais vous voyez un peu le rendu de ce que ça va donner. Donc, un... Euh, on a un petit jeu plutôt sympathique, bon là il y a un petit bug, c'est pas grave. Euh, les décors sont plutôt mignons et ça va totalement aller sur notre petit jeu de plateforme. Donc on va prendre juste ce pack, on va pas utiliser d'autres packs, on va juste prendre celui-là. A savoir que si vous n'avez pas la chance de pouvoir télécharger ce pack, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser n'importe quel pack, on va pas utiliser des fonctions qui vont être euh, juste utilisées pour ce pack. Tout ce qu'on va faire dans cette petite série, on peut le faire avec n'importe quel autre pack. Là c'est juste pour avoir un peu de décor euh, un peu dans le style plateforme. Ok, alors du coup, je vais fermer euh, mon launcher and relaunching, et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va télécharger, on va créer notre, euh, notre projet. Euh, donc voilà, vous lancez Unreal Engine 4.20.3. Alors, je pense pas que, selon la version, il y aura grand chose qui va changer. Là, on va utiliser vraiment des, des, des fonctionnalités plutôt simples. Et c'est un petit peu long. Allez, là, lance-toi Nickel, donc une fois que le launcher, enfin que le logiciel s'est lancé, on va créer un nouveau projet ici et on va choisir à la troisième personne, comme ça on va pas se faire chier à, à créer tout nous-mêmes, on va déjà avoir notre personnage et nos mouvements qui vont être faits. Et on va laisser, on va pas prendre le starter content, on n'en aura pas besoin, enfin ça c'est comme vous voulez mais on va pas l'utiliser dans cette petite série. Et on va donner le nom, on va créer, et on va, on va l'appeler euh, Platform Game, hein, ça me va très bien. Platform Game, voilà, ouais, nickel. Allez, on crée le projet. Et on va importer, du coup, le pack de ressources dans ce projet. Donc, pour ça, c'est très, très simple. Donc, vous allez sur cette page et euh, vous voyez, notre petit projet vient de, se, vient de se créer. Alors, non, parce que moi, je suis un connard et j'avais déjà euh, testé euh, un truc avant. Du coup, ça va être celui-là pour moi. <rire> Parfait. Et on va aller euh, chercher notre petit pack de textures. Donc, vous aurez sûrement pas... Autant de packs si vous venez de télécharger le logiciel, mais vous allez retrouver votre petit platformer starter pack. Vous allez cliquer sur ajouter au projet et vous allez choisir votre projet. Donc moi c'est celui-là avec l'underscore. Ajouter au projet. Et il n'y a plus qu'à attendre que ça se télécharge. Donc c'est nickel. Une fois que c'est ajouté au projet, on arrive là et vous voyez votre petit dossier platformer avec euh, les. On va, on va, je vais vous présenter vite fait ce qu'il y a. Les blueprints, je ne serais pas capable de toujours tout vous expliquer euh, ce que c'est, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un blueprint. Euh, enfin, moi, je vois en gros ce que c'est, mais par exemple, là, les blueprints, là, ça va être des objets qui vont, où on va pouvoir leur ajouter des fonctionnalités. Par exemple, euh, si je mets une petite pièce ici, vous voyez, 
la pièce tourne, donc de base elle tourne pas, donc ça a été, une, ça a été rajouté euh, en code dans le blueprint, et on peut, on peut le récupérer, hop, tac. Ce qu'on va faire, c'est que je viens, je viens de voir maintenant, si on appuie sur play, vous voyez qu'on peut pas... Euh, enfin, c'est en QWERTY, hein, pour avancer c'est W, c'est un peu chiant. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller dans Edit Project Settings. Ok, on va cliquer sur Input, ici là, et on va aller changer euh, Action Mapping, donc ça c'est le Jump, et ça je sais pas vraiment, mais c'est pas grave. Euh, D'ailleurs je pense qu'on peut l'enlever, le Reset VR, on s'en fiche, on l'enlève. Le voilà, donc nous c'est dans Action Mapping, on va aller dans Move Forward, donc c'est pour avancer, et on va pas mettre W, on va mettre Z, hein. enfin après vous faites ce que vous voulez, hein. moi je préfère ça comme ça. Pareil pour Move Right, on va mettre Q au lieu de A, et il n'y a pas besoin de sauvegarder, ça se fait automatiquement. On va faire un autre, show, une, un autre truc pendant que j'y pense, c'est dans Editor Préférences, alors là c'est pour vous, si vous venez de télécharger le logiciel, euh, vous allez taper Nav ici là, navigation, vous allez tomber sur viewport navigation et euh, là c'est pareil normalement forward vous aurez euh, W, donc moi je vais mettre Z et euh, left vous aurez euh, A, il faut mettre Q euh, pourquoi Qu'est-ce que ça va changer ça va être là dans, dans la navigation de la map pour avancer, reculer, vous voyez je fais un clic droit et, et j'appuie sur ZQSD pour me déplacer alors avant c'était en QWERTY, c'est pareil c'était un peu chiant. Une fois que ça c'est fait ce qu'on va faire nous c'est qu'on va supprimer tous les blueprints parce qu'on va tout créer nous mêmes on n'a pas besoin des trucs de base, même si... Bon, attendez, je vais vous montrer vite fait. Euh, c'est pas très très compliqué. Quand on ouvre une des pièces, on arrive sur une petite euh, page de blueprint. Donc c'est là qu'on va, qu va faire nos fonctionnalités, c'est là qu'on va faire nos petits codages. Et là, voilà, c'est juste ça. Ce que ça veut dire, c'est que là, à chaque seconde, on va euh, faire une petite rotation sur la pièce. C'est pour ça qu'elle tourne. Elle va tourner de 5 degrés toutes les... Euh, enfin, peut-être pas toutes les secondes, mais toutes les frames plutôt. Et euh, on a ça, c'est quand euh, le personnage rentre, enfin, rentre en contact avec l'objet, on détruit l'objet. Voilà, c'est tout. Ça, on va le refaire, ne vous inquiétez pas, si ça vous semble un peu euh, compliqué. <rire> non, ça ne l'est pas du tout. Donc on supprime tout ça. Ici, on a un fichier map. Donc C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la map d'exemple. Nous, on va la supprimer parce que ça va prendre de, ça, ça va prendre de la place pour rien. Les matériels, qu'est-ce que c'est Ça va être tout ce qui est texture sur des objets, en gros. Par exemple... Si, je, vous en... si je, je lance un petit mèche, hop, par exemple ça, un petit objet, on a deux matériels. On en a un pour l'herbe et un pour euh, la terre. Vous voyez ici là. C'est en gros des, 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 des textures à appliquer sur des, des objets. Je vous ai dit, hein, je reste euh, large parce que je ne suis pas un expert non plus, j'ai pas envie de vous dire de la merde. Donc on a les mèches, oui bien sûr, donc ça, ça va être tous les objets euh, qui, qui ont été importés grâce au pack. Donc ça c'est super cool, on va utiliser que ces objets pour faire notre map, on va pas faire autre chose, ça va être plus simple. On a l'océan, bon bah pareil, on a le matériel qui va être euh, sa texture, son mèche, donc pour pouvoir l'utiliser, vous voyez, on a un petit carré d'eau, qu'on peut grandir en appuyant sur R pour pouvoir gérer sa scale, donc gérer sa taille, et vous voyez qu'on a, qu a un assez grand océan là. Hop, très sympa. Et on a un pas de texture, donc oui c'est pas pareil que les matériels de texture en fait. Euh, les textures ça va être des des textures plats, 2D, qu'on va combiner pour en faire euh, des matériels qu'on peut justement appliquer sur des objets en 3D. En gros, hein, toujours en gros. Donc maintenant qu'on a importé le, le, le pack de textures, on va se créer une petite map et on commencera le projet euh, à la prochaine vidéo. On va cliquer sur File, New Level, et on va choisir le petit défaut de base, tranquillou, et on l'ouvre. Voilà. C'est ici qu'on va pouvoir créer notre premier niveau, où notre personnage pourra se balader, récupérer des pièces et tout. Et je vous laisse pour aujourd'hui, on commencera vraiment à créer le jeu dans la prochaine vidéo. Allez, ciao